I sindacati francesi accusano il governo di atteggiamento provocatorio sulla riforma delle pensioni. Lo stallo delle trattative ha provocato lo sciopero dei trasporti più lungo dal 1986. Euronews ha raggiunto uno dei principali negoziatori del governo di Parigi, il segretario di Stato ai trasporti, Jean-Baptiste Gebari. Non si tratta di essere risoluti, si tratta di ambizione e quindi si tratta di far avanzare una riforma che sarà più giusta per molti cittadini. Credo che questo sia un modo responsabile di fare politica e il dialogo sociale esiste ed è probabile che progredisca nei prossimi giorni fino a raggiungere un compromesso. Nel sistema pensionistico francese l'età ufficiale di pensionamento è fissata a 62 anni ma i macchinisti e i lavoratori impiegati in alcuni settori specifici possono andare in pensione a 50 anni. I sindacati accusano il governo di intransigenza. Al di là della durata, lunga o breve, di questo movimento, al di là di quello che accadrà per fermare questo movimento, tutto questo lascerà delle profonde cicatrici che saranno molto più importanti delle perdite salariali. Non è chiaro fino a che punto i manifestanti siano pronti ad andare, ma la loro lotta è già diventata la prova più ardua per Emmanuel Macron, che vuole riuscire lì dove altri presidenti francesi prima di lui hanno tentato e fallito.